ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിഹാരിക സൂര്യ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രേഷ്മ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണിയിൽ എങ്ങനെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണി രണ്ട് രണ്ടര അടി വലിപ്പമുള്ള ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണി അങ്ങനെ ഒരു ഭരണിയിലാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോട്ട് അഥവാ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണി സർഫസ് ഒന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർഫസ് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സർഫസ് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് സ്മൂത്താക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ റെമൻഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ റെമൻഷൻ എടുത്ത് അത് വെച്ചൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തു ഇൻറ്റീരിയർ റെമിഷൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തു നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യണം സർഫസ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരച്ച് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പൂട്ടിന് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും എഡ്ജ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഇൻറ്റീരിയർ റെമൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് ആ സർഫസ് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ പോട്ടിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്ക് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് വരും അതായത് ഈ പോട്ടിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നടുക്ക ആ ഒരു ബീഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോർഷൻ അതാ താഴ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാമധേനുവിൻ്റെ അകിടിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ്റെയും മുഗൾ ഭാഗത്ത് പൂങ്കാവനത്തിലിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനും രാധയും ആ ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മളിതിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെമെൻഷനൊക്കെ അടിച്ച് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി പോളോഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് പിക്ചർ വേണമെങ്കിലും നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ല എങ്കിൽ യെല്ലോ കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു ഫിഗർ ഇതിൽ ഞാൻ താഴ്ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് കാമധേനിൻ്റെ അകിടിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൃഷ്ണന് ആ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു മരമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ യെല്ലോയാണ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോയ്ക്ക് ശേഷം നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാബ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് അത് ചേർന്നാൽ ആ ഒരു വുഡൻ സർഫസിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇടുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ അതിനെ ബ്ലാക്ക് കളർ സാബ് ഗ്രീനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വള്ളികളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഗ്രീൻ എന്ന കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു താളിരിയലയുടെ എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാബ് ഗ്രീനിന് പകരം ഒലിവ് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒലിവ് ഗ്രീൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒലിവ് ഗ്രീനിൻ്റെ ബോർഡറിൽ സാബ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന് മിക്സ് വെച്ച് ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഇലകളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൊത്തം കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും സാബ് ഗ്രീൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കാം താഴ്ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാമധേനുവിൻ്റെ അകിടിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൃഷ്ണനും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ മരത്തിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാബ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന മിക്സറാണ് ഒരു രണ്ട് ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ ബേസിൽ നമുക്ക് വെർമിലിയൻ ഉപയോഗിച്ച്
ഈ യെല്ലോ കളർ കാണുന്ന എല്ലാ പോർഷനും നമ്മൾക്ക് വെർമിലിയൻ വെച്ച് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വശത്തെ മരം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ വശത്തും മരമുണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഭരണി നിവർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതും കൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മരം കംപ്ലീറ്റായി മരത്തിൻ്റെ ഇലകളും ഇലകളുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കളറും കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സാബ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും ഉപയോഗിച്ച മിക്സർ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പിക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്പേസിൽ മൊത്തം താമര ഇലകൾ കൊണ്ടാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് താമര ഇലകളും താമര മുട്ടുകളുമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് താമര ഇലകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കളറ് ഒലിവ് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്മൂത്ത് സർഫസിലേക്ക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചതിന് ശേഷം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ട്രേസ് ചെയ്യുമോ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ബേസായിട്ട് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഗ്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നാലേ അതിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ വശത്ത് നമ്മൾ പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ വശത്തും ബാക്കി സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം താമര മുട്ടുകൾക്ക് ഞാൻ റോസ് കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അന്നേരം അവൈലബിൾ ആയ കളർ അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കളർ ഇച്ചിരി ഡാർക്കൻ ഷെയ്ഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒലിവ് ഗ്രീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒലിവ് ഗ്രീൻ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കൊടുക്കേണ്ട കളർ നമുക്ക് സാബ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും ചേർന്ന മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ എല്ലോ ഉണങ്ങി അതിന് മേളിൽ നമ്മുടെ താമര ഇലകൾക്ക് ഒലിവ് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തു ഒലിവ് ഗ്രീൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാബ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന മിക്സ്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഇപ്പോൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ലത് ഒരു കരിയും പച്ച കളറാണ് ഇച്ചിരിയുടെ ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാലും ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കാണാൻ ഇച്ചിരിയൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ശേഷം ഈ ബൗണ്ടറി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇലകളുടെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു താമര ഇലകൾ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ താമര ഇലകൾക്കും നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഈ സൈഡും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ താമരയിലകൾ ഏതാണ്ട് മൊത്തം തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ വൈറ്റ് കിടക്കുന്ന സ്പേസ് അത്രയും താമര മുട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് റോസ് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബേസ് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്താലേ ആ റോസ് കളർ നന്നായിട്ട് എടുത്തറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ താഴ്ഭാഗം ഏകദേശം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കളറും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല വൈറ്റ് സർഫസിൽ നമ്മൾക്ക് വരയ്ക്കേ
പൂങ്കാവനത്തിലിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനും രാധയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ആ പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ അത്രയും താമര ഇലകളും താമര പൂക്കളുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് താഴെ താമരയിലെയും താമര മുട്ടും ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ താമരയിലെയും താമര പൂക്കളുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ ഇനി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാധയും കൃഷ്ണനും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ച് തീർന്നു താമര ഇലകളും താമര പൂക്കളും വള്ളിച്ചെടികളും എല്ലാം പെൻസിലിൽ വരച്ച് തീർന്നു വൈറ്റ് സർഫസിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ബീഡിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് ബോർഡർ ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡിസൈൻ തന്നെ വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേറെ ഡിസൈൻസ് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ എല്ലോ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ എല്ലോ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വരകൾ വെർമിലിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന് ബേസ് സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് പേർഷ്യൻ ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് രാധയ്ക്ക് യെല്ലോ കളർ ബേസും കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം വെർമിലിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താമരയിലകൾ ബാക്കി വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഗ്രീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി സാബ് ഗ്രീനും നമ്മൾ ബ്ലാക്കും ഉപയോഗിച്ചുള്ള മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് താമര പൂക്കൾ റോസ് കളറും ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തെയും വർക്ക് ഒരുവിധമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ താഴ്ഭാഗത്തെ കൃഷ്ണൻ്റെ കളർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് പോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് അവിടെയും കൃഷ്ണൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഓർണമെൻസിൻ്റെ ഭാഗം ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം തലമുടിയ ഭാഗം ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ ആ വൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം നമുക്കിനി യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് തലമുടിക്ക് ബ്ലാക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ പോട്ടൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം വർക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മച്ചുമ്പുറത്ത് കിടന്ന ഒരു പോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് മ്യൂറലൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വീടിൻ്റെ കോർണറിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സെൻട്രൽ ലാൻഡിൽ നമുക്ക് വെക്കാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിക്ചേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുണ്ടാവും നമ്മുടെ പോട്ട് കാണാൻ ഇത് രണ്ട് സൈഡായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നത് ഒറ്റ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പോട്ടുകളും അവൈലബിൾ ആണ് മൺകുടത്തിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ രീതി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറുപടികൾ ഇടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും